প্রথম বর্ষের অর্থনীতি বিভাগের মৌলিক ব্যবসায়িক অর্থনীতি প্রথম আধ্যায় দ্বিতীয় অংশে আমরা আলোচনা করছি এর আগে আমরা দ্বিতীয় অংশের কিছু সূত্র আমরা দেখেছিলাম পূর্ববর্তী লেকচারে যারা দেখনি অ্যামাঠনে পেয়ে যাবে এখন কথা হচ্ছে এই সূত্রগুলোর ভিত্তিতে আমরা আজকে কিছু অঙ্ক করবো এখানে আমরা কিছু অঙ্ক নিয়েছি আমরা প্রথমে একদম সহজ দিয়ে শুরু করবো সহজ করতে করতে আমরা কঠিনের দিকে চলে যাব এটা একদম বেসিক লেভেলের অঙ্ক খুবই সহজ দেখা যাক আমরা এটা সলভ করতে পারি কিনা আমাদের এখানে একটা ভোগ অপেক্ষক সি সি মানে ভোগ অপেক্ষক আমরা আগে দেখেছি সি ইকুয়াল টু হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই দেওয়া আছে এবং এস হচ্ছে আমাদের সঞ্চয় সঞ্চয় ই ইকুয়াল টু মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই দেওয়া আছে এখন আমাদের এখানে নয়টা কোয়েশ্চেন করেছে এপিসি কি এমপিসি কি এপিএস এমপিএস এবং ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু কোয়েশ্চেন রয়েছে এগুলো আমরা এখন সলভ করব এটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন এবং আমরা সলভের দিকে চলে যাই আমরা প্রথমে এক নম্বর কোয়েশ্চেন সলভ করব আমাদের বলেছে এপিসি বের করো আমরা পরবর্তী যখন সূত্র দেখেছিলাম ফুল একটা সূত্র তখন আমরা দেখেছি যে এপিসি কি এপিসি মানে হচ্ছে সি ভাগ ওয়াই এপিসি মানে কি এপিসি মানে হচ্ছে গড় সঞ্চি প্রবণতা সি মানে হচ্ছে ভোগ ওয়াই মানে হচ্ছে কি আই তাহলে আমাদের কোনো কিছু করার দরকার নেই প্রথমে এপিসির যে সূত্রটা রয়েছে এপিসি ইকুয়াল টু সি ভাগ হয় এটা আমরা প্রথমে লিখব এক নম্বরে আমরা লিখব যে আমাদের এপিসি বের করতে বলছে এপিসি ইকুয়াল টু সি ফাগ ওয়াই এখন যদি আমরা প্রশ্নের দিকে দেখাই প্রশ্নের দিকে সি এর মান কত দেওয়া আছে হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই সুতরাং সি এর জায়গাটাতে আমরা লিখব যে হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ভাগ কী দেওয়া আছে ওয়াই ওয়াই কি আমাদের প্রশ্ন রয়েছে ওয়াই দিয়ে তো আমাদের প্রশ্ন নেই ওয়াই কিন্তু আমাদের প্রশ্ন নেই সুতরাং ওয়াই ওয়াই এরকমই থাকবে এটুকু এটার আনসার এটাকে আর কোনো কিছু করতে হবে না দুই নম্বর রয়েছে যে এম পি সি কি দুই নম্বর প্রশ্ন আমাদের যে এম পি সি কি মার্জিনাল প্রভেন্সিটি কনজিউম অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এম পি সি এর যে সূত্রটা দেখেছে সেটা হচ্ছে আমাদের ডি সি ডি ওয়াই ডি সি ডি ওয়াই দেখো ডি সি ডি ওয়াই আচ্ছা এটাকে আমরা কিভাবে সলভ করব এটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে এটা হচ্ছে অন্তরকরণ যারা অন্তরকরণের সম্পর্কে জানো না এখানে আমি বেসিক কিছু শিখিয়ে দেবো যাতে কোনো প্রবলেম না হয় অন্তরকরণের ইঙ্গগুলো করতে যারা কিছুই জানো না তাদের ক্ষেত্রে এটা কাজে দিবে সব সব সময় এখানে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে সি কে আলাদা করবো দেখো প্রথমে ডি ডি ওয়াইকে লিখবো ডি লিখলাম তার নিচে লিখবো হচ্ছে ডি ওয়াই কিন্তু বড়ো হাতে রয়েছে ছোটো হাতের না তারপর যে সিটা রয়েছে সি কে আমরা এখানে আলাদা করে এইভাবে লিখলাম প্রথমে কী করলাম আমাদের সূত্র তো মেন সূত্র এটা যে এম বিসি কোনো ডি সি ডি ওয়াই এই ডিসি ডি ওয়াই থেকে সি কে শুধু আমরা আলাদা করে লিখলাম ডি ডি ওয়াই লিখে সিটাকে কী করলাম একটু আলাদাভাবে রাখলাম রাখার পরে এখন কি করব ডি ডি ওয়াই এরকম লিখব এখন সি এর প্রশ্ন তো যে মানটা বসেছে যে হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই এই মানটা এখানে লিখবো যে হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই কোনো কিছু না খুবই সিম্পল আমি প্রথমে কী করলাম ডিসি ডি ওয়াই রয়েছে আমরা ডি ডি ওয়াইকে লিখছি আর এস সিকে কী করছে আলাদা করে লিখছি তারপরে ডি ডি ওয়াই এরকমই থাকলো এস সি এর যে মানটা প্রশ্ন দেওয়া আছে যে মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই প্রশ্ন দেওয়া মানটা শুধু আমি এখানে লিখলাম এখন আমি কী করব এই ডি ডি ওয়াই যেটা রয়েছে এই যে ব্র্যাকেট দিয়ে একবার হান্ড্রেড রয়েছে একবার জিরো পয়েন্ট ফাইভ রয়েছে এই ডি ডি ওয়াইটা একবার একবার আমি হান্ড্রেডের সাথে লিখব একবার জিরো পয়েন্ট ফাইভের সাথে লিখবো কীভাবে দেখো ডি ডি ওয়াই লিখলাম লিখে যে হান্ড্রেড লিখলাম হান্ড্রেড লিখে পরে মাঝখানে কী চিহ্ন এখানে রয়েছে প্লাস চিহ্ন প্লাস চিহ্ন দিলাম তারপরে এই ডি ডি ওয়াইটা এর সঙ্গেও একবার লিখব ডি ডি ওয়াই জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই আমি কী করলাম ডি ডি ওয়াইটা একবার হান্ড্রেডের সাথে লিখলাম আর একবার জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াইয়ের সাথে লিখলাম ঠিক আছে পেলাম যেরকম এখানে যদি কোনো ধ্রুবক সংখ্যা থাকে যেমন একশো দুইশো এক দুই তিন চার পাঁচ শুধু এরকম ধ্রুবক সংখ্যা যেরকম একশো রয়েছে বা একশো জায়গায় শুধু এখানে থাকলে শুধু দশ বা বিশ এরকম ধ্রুবক সংখ্যা এবং তার সামনে ডি ডি ওয়াই যদি থাকে তার সামনে যদি এরকম ডি ডি ওয়াই থাকে তখন এখানে ধ্রুবক সংখ্যার জন্য এখানে শূন্য বসে আমি আমার বলি যখন এরকম ধ্রুবক সংখ্যা থাকে একশো দুশো তিনশো চারশো শুধু এরকম সিঙ্গেল সংখ্যা মানে সিঙ্গেল বলতে শুধু একশো দুশো তিনশো চারশো বা দশ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ মানে ইত্যাদি ইত্যাদি সংখ্যা যখন এরকম থাকবে এবং তার সামনে যদি ডি ডি ওয়াই থাকে তখন এখানে এরকম সামনে জিরো বসে তাহলে এইটুকুর কারণে আমাদের জিরো বসলো তারপর রয়েছে এখানে প্লাস আমরা প্লাস চিহ্ন দিলাম এখন এখানে জিরো এটাও কিন্তু একটা ধ্রুবক সংখ্যা জিরো জিরো পয়েন্ট ফাইভ রয়েছে এবং তার সাথে একটা ওয়াই রয়েছে কী রয়েছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু একা ন
এরকম জীবন ফাইভের সাথে একটা চলক রয়েছে তখন এরকম চুবকটা কি হবে ওয়াইটা উঠে যায় শুধু এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বসবে ওয়াইটা উঠে যায় কী বসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ বসবে ডিফারেন্সিয়েশনের আর কি এটা তো কী হলো এখানে আমি আলাদা করে লিখলাম এখানে যেহেতু একশো একাই রয়েছে এর সাথে কোনো কিছু নেই এক্স যদি থাকতো সেটা হতো ওয়াই থাকলো তাও হতো সুতরাং এখানে ডিডি ওয়াই রয়েছে সামনে সুতরাং ধ্রুবক থাকার কারণে জিরো হলো এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ রয়েছে এবং তার সাথে ওয়াই রয়েছে একটা ধ্রুবক সংখ্যা এবং তার সামনে ডিডি ওয়াই রয়েছে যেহেতু চলক একটা ওয়াই রয়েছে সুতরাং আমরা এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিখলাম তাহলে জিরো প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের আসার আসার কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা এটা আমাদের দুই নম্বরে গেল আমরা তিন নম্বরের দিকে অগ্রসর হই তিন নম্বর আমাদের কি বলেছে এখানে এপিএস নির্ণয় করো তিন নম্বর এ পি এস আমরা এপিএসের সূত্রটা এখান থেকে দেখে নেব এপিএস মানে কি এপিএস মানে হচ্ছে এস ভাগ ওয়াই এপিএস মানে কি এখানে রয়েছে এস মানে কি সঞ্চয় ওয়াই মানে হচ্ছে আই তাহলে এপিএস আমরা জানি এস ভাগ হচ্ছে ওয়াই এসের মান আমাদের কত মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই তাহলে আমরা এখানে লিখবো মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই এবং ওয়াইয়ের মান যেহেতু নাই শুধু ওয়াই আমরা এখানে বসাই দিলাম তিন নম্বরের কাজ শেষ এখন আমাদের চার নম্বর যেটা কাজ বলেছে সেটা হচ্ছে দেখো এম পি এস নির্ণয় করো এটা এখন আমরা নির্ণয় করব আচ্ছা চার নম্বর এম পি এস এম পি এসের সূত্র যেটা আমরা জানি ডি এস ডি ওয়াই সেমভাবে আমরা করব আমরা কি করব এ এসটাকে কী করব আলাদা করব আমরা ডি ডি ওয়াই লিখবো তাকে পরে এসটাকে আমরা আলাদা করব আলাদা করার পরে কী করবো এসের যে মানটা রয়েছে যে মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই এসের মানটা প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে যে মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই এটা আমরা লিখবো মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই তারপরে আমরা কী করবো এই ডিডি ওয়াইকে একশোর সঙ্গে একবার লিখবো ডিডি ওয়াইকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াইয়ের সাথে একবার লিখবো পূর্বের মতো তাহলে ডি ডি ওয়াই এটা আমরা লিখলাম দেন মাইনাস হান্ড্রেড রয়েছে মাইনাস হান্ড্রেড লিখলাম আমরা মাইনাস হান্ড্রেড লেখার পরে এই ডিডি ওয়াইটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াইয়ের সাথে আমরা লিখবো মাঝখানে প্লাস রয়েছে প্লাস ট্রেনে বসে দিলাম তারপর আবার ডি ডি ওয়াই লিখলাম তারপর জিরো ঠিক আছে এখন এখানে একশো যেহেতু একাই রয়েছে একশোর সাথে কোনো এক্স ওয়াই জেড কোনো কিছু নেই বা কোনো কিছুর সংখ্যা নেই শুধু একশো একাই রয়েছে সুতরাং এখানে এবং সামনে ডিডি ওয়াই রয়েছে এই কারণে এখানে কী হবে জিরো হবে তারপরে এই প্লাস চিহ্নটা আমরা কী করলাম এখানে বসে দিলাম বসে দেওয়ার পরে এখানে কী রয়েছে জিরো রয়েছে এবং তার সাথে ওয়াই রয়েছে যেহেতু জিরো এর সাথে ওয়াই রয়েছে সুতরাং এখানে ওয়াই রয়েছে ডি ওয়াই ডি ওয়াই জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ওয়াইটা ভেনিস হয়ে এখানে কী বসবে জিরো তাহলে এখানে কী হবে জিরো যোগ জিরো যোগ করলে জিরো হয়ে গেল ঠিক আছে দুটার অ্যান্সারে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হয়েছে এটা দেখে হবে না কোনো কিছু নেই হতেই পারে এরকম অ্যান্সার আচ্ছা পাঁচ নম্বর রয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এপিসি প্লাস এপিএসি গোল টু ওয়ান এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে কীভাবে প্রমাণ করবো দেখি আমাদের কী প্রমাণ করতে হবে এপিসি প্রশ্ন রয়েছে এপিসি প্লাস এপিএস ইকোয়াল টু আমাদের কী প্রমাণ করতে হবে ওয়ান এখন আর কথা হচ্ছে যে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড লিখি যে বামপক্ষ বামপক্ষ আমাদের কি এপিসি এবং এপিএস এপিসি প্লাস হচ্ছে আমাদের কি এপিএস APC এটার হচ্ছে আমরা সূত্র কি জানি APC সূত্র কি আমাদের সি ভাগ ওয়াই APC মানে কি সি ভাগ ওয়াই আর APS মানে কি এস ভাগ ওয়াই এস ভাগ ওয়াই ঠিক আছে মানে এটা সূত্র আমরা যে সূত্রও দেখেছিলাম যে এই যে APC APC মানে হচ্ছে আমাদের সি ভাগ ওয়াই APS মানে হচ্ছে আমাদের কি এস ভাগ ওয়াই আচ্ছা দুটো লিখলাম আমরা লেখার পরে এখন প্রশ্নেতে এই যে সি এর যে মান রয়েছে সেরকম সেমভাবে আমরা লিখব সি এর মান কত হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই এই যে হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই দেন ওয়াই এগুলো লিখলাম তারপর এস ভাগ ওয়াই তো আমরা এস এর মান লিখবো মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ভাগ হচ্ছে আমাদের ওয়াই এখন বাকি কাজটা আমরা কী করবো দেখো আমরা এরকম লসাগু কষাগু করেছিলাম আমরা ছোটোবেলায় ছোটোবেলা মানে নাইন থেকে নয় কি আমরা এরকম লসাগু করেছি সেভেন থেকে সিক্স সেভেন থেকে লসাগু শুরু হয়েছিল তো লসাগু দেখো ওয়াই ওয়াই এর যদি আমরা লসাগু করি তাহলে আমাদের কি হয় ওয়াই হয় তারপর এখানে যে সংখ্যাটা থাকে এটা দ্বারা এটাকে ভাগ করি ওয়াই দ্বারা যদি আমরা ওয়াইকে ভাগ করি তাহলে আমাদের ওয়ান হয় ওয়ান দ্বারা এই উপরে যে সংখ্যাটা থাকে সেটাকে গুণ করতে হয় ভালো করে বুঝি আমরা আবার বলি নিচের যে দুটো হর রয়েছে ওয়াই ওয়াই দুটো রয়েছে ওয়াই ওয়াইয়ের লসক হচ্ছে আমাদের ওয়াই তারপরে এই এই ওয়াইকে দ্বারা এই ওয়াইকে আমরা প্রথমে ভাগ করবো ভাগ করলে হয় ওয়ান যে ভাগ ফলটা পাইলাম ওয়ান সেই ওয়ান দ্বারা আমরা এই যে এটা একশো প্লাস জ
আমরা এখন এই যে ব্র্যাকেটটা রয়েছে ব্র্যাকেটটা উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব তাহলে দেখো নিচে ওয়াই রয়েছে ওয়াই আমরা লিখলাম এই 100 0.5 এটা এরকমই থাকবে 100 0.5 আর এই যে প্লাস এই যে মাইনাস রয়েছে গুণাকারে প্লাস মাইনাস কি হয়ে যায় মাইনাস হয়ে যায় মাইনাস কি হয়ে যাবে 100 প্লাস প্লাস এ হয় প্লাস তাহলে 0.5 বাই আমরা কি করলাম এই যে দুটো একটা ব্র্যাকেটের মাধ্যমে দুটো আলাদা হয়েছিল সেই দুটোকে কি করলাম এক জায়গায় লিখলাম এবং এখানে যেহেতু প্লাস এবং মাইনাস এক জায়গায় তো রয়েছে যখন আমরা জানি যে প্লাস মাইনাস এ কি হয় আমাদের মাইনাস হয় এরকম প্লাস মাসখানে গুণ চিহ্ন তারপরে যদি মাইনাস থাকে তাহলে প্লাস মাইনাস এ কি হয়ে যায় মাইনাস হয়ে যায় এখানে গুণ চিহ্ন নাই মনে মনে কিন্তু এখানে কি রয়েছে গুণ চিহ্ন রয়েছে সুতরাং প্লাস মাইনাস এখানে কি হয়ে গেল আমাদের মাইনাস এখন এরপর এই কাজ আমরা যেটা করব সেটা দেখো এই একশোর আগে কি রয়েছে প্লাস এ একশোর আগে মাইনাস যখন এরকম একটার আগে প্লাস একটার আগে মাইনাস এবং সেম সংখ্যা হয় যখন ধরো মাইনাস টু প্লাস টু তাহলে কি হয়ে যায় কেটে যায় তাহলে এখানে সেম কেটে গেল কেটে যাওয়ার পরে কি থাকে আমরা এখানে এখন সেটা লিখব কেটে যাওয়ার পরে এখানে থাকবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ভাগ কি ওয়াই থাকবে দুই সংখ্যা এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ রয়েছে এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ রয়েছে তাহলে দুই সংখ্যার থেকে আমরা একটা সংখ্যা নিব একটা কমন নিতে পারি অথবা আমরা এখানে ওয়াই কমন নিতে পারি আমরা এখানে এক কাজ করি ওয়াই কমন নেই জিরো পয়েন্ট ফাইভ সংখ্যা আসলে কমন এখানে দরকার নেই ভুল হবে আমাদের অঙ্ক আমরা এখানে ওয়াই কমন নিলাম এখানে ওয়াই রয়েছে এখানে ওয়াই রয়েছে তাহলে এপাশে ওয়াই যদি চলে যায় তাহলে এখানে থাকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাঝখানে প্লাস প্লাস এখান থেকে ওয়াই চলে গেলে কি থাকে জিরো আর নিচের ওয়াই লিখলাম এখন আমাদের এই জিরো এই জিরো যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হয় এক হয়ে যায় তাহলে ওয়াই ইন্টু এক মানে কি শুধু ওয়াই হলো নিচে ওয়াই হলো উপরে ওয়াই নিচে ওয়াই কেটে যায় কি হয়ে যাবে শুধুমাত্র ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার কত ওয়ান তার মানে আমাদের মূল অঙ্ক এপিসি প্লাস এপিএসি গোল টু ওয়ান এই যে লেফট হ্যান্ড সাইড ওয়ান আমরা সরি রাইট হ্যান্ড সাইড হয়ে গেল তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড দুটো হচ্ছে সমান তার মানে আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেল আচ্ছা আমাদের এরপরে আমাদের যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ছয় নম্বর একটা অঙ্ক রয়েছে ছয় নম্বর অঙ্ক তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এম পি সি প্লাস এম পি এস ইকুয়াল টু ওয়ান আমাদের কী বলেছে এম পি সি প্লাস এম পি এস ইকুয়াল টু ওয়ান আমরা পূর্বে কিন্তু আলাদাভাবে এম পি সি এম পি এস বের করেছি আমরা এখানে প্রথমে লেফট হ্যান্ড সাইড লিখে নিই যে এম পি সি প্লাস হচ্ছে আমাদের এম পি এস পূর্বে কিন্তু আমরা মান বের করেছি যে আমরা যদি একটু দেখতে পাই যে দুই নম্বরে এম পি সির মান বের করেছে জিরো এবং চার নম্বর এম পি এসের মান বের করেছে আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে যেহেতু মান বের করা যাচ্ছে দুইটা শুধু আমরা এখানে লিখে দেবো যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল টু ওয়ান হলো তার মানে আমাদের বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ কী হয়ে গেল সমান হয়ে গেল আচ্ছা আমাদের সাত নম্বর যে কোয়েশ্চেন রয়েছে এম পি সি এর মাধ্যমে এম পি সি এর মাধ্যমে গুণক নির্ণয় করো এখন এম পি সি এর মাধ্যমে গুণক এটা আমাদের সূত্রতে যখন আমরা পড়েছিলাম যদি একটু সূত্র দিকে তাকাই যে এম পি সি এর গুণক আবার কী জিনিস এটা যদি আমরা একটু তাকাই দেখো এম পি সি রয়েছে এবং গুণক কথাটাও রয়েছে এটা কোথায় রয়েছে এটা আট নম্বর সূত্রতে আমরা পাবো কে মানে হচ্ছে কে কে আমাদের বিনিয়োগ গুণক অথবা শুধু গুণক আমরা কে কে বলতে পারি যে কে ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইড টু ওয়ান মাইনাস এম পি সি আমরা এই সূত্রটা প্রথমে আগে লিখে নিই কয় নম্বর আমাদের এটা হচ্ছে সাত নম্বর যে এম P C equal to one divided one minus M. Sorry, M. Uh, sorry, I'm not sure that I'm going to write K equal to be one divided one minus A P C. Now. এই কে হচ্ছে এম পি সি এর মাধ্যমে গুণক দেখো কেন এই কথাটা উল্লেখ করেছে যে এম পি সি এর মাধ্যমে গুণক কে বিনিয়োগ গুণকে দুইটা অর্থাৎ তিনটা চারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারটা সূত্র রয়েছে তার মধ্যে শুধু কে অর্থাৎ বিনিয়োগ গুণক দিয়ে একই সংজ্ঞাই কিন্তু কে ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান মাইনাস এম পি সি আবার কে ইকুয়াল টু এম পি এস এখন আমরা এই কোন সূত্র দিয়ে যে অঙ্কটা করব এটাই বোঝার জন্য আমাদেরকে বলেছে যে এম পি সি এর মাধ্যমে করে তার মানে আমাদেরকে আট নম্বর সূত্র প্রয়োগ করতে বলছে যে ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান মাইনাস এম পি সি এটা ব্যবহার করো তাহলে আমাদের সূত্র কে ইকুয়াল টু ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান মাইনাস এম পি সি এই সূত্রটা আমরা লিখলাম এখন ওয়ান মাইন এখন এম পি সি এর মান কত এম পি সির মান কিন্তু আমরা বের করেছি আগে যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই যে আমরা এখানে লিখেছি এবং যেটা দেখালাম যে আগে আমরা বের করেছি এম পি সির মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ানের থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ যদি আমরা বাগ দিই তাহলে থাকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ওয়ান ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ যদি আমরা ক্যালকুলেটার করি আমাদের মান আসবে
এখন লাস্টে আমাদের একটা অঙ্ক রয়েছে নয় নম্বর সেটা বলেছে ওয়াই ইকুয়াল টু হান্ড্রেড হলে এপিসি এমপিসি বের করো সরি এপিসি এপিএস বের করো এটা মানে কি বোঝাচ্ছে দেখো বলেছে ওয়াই ইকুয়াল টু কত এটা আমাদের নয় নম্বর ওয়াই ইকুয়াল টু যদি এক হাজার হয় এক হাজার হয় এক হাজার নাকি একশো আচ্ছা আমরা ধরলাম এক হাজার ধরলাম এখানে আমরা ওয়াই ইকুয়াল টু এক হাজার নিলাম ওয়াই যো ইকুয়াল টু যদি এক হাজার হয় তাহলে আমরা প্রথমে বের করি এ পি সি এ পি সি বের করবো এ পি সি সূত্র আমরা কী জানি এ পি সি মানে হচ্ছে আমাদের সি ফাগ ওয়াই প্রশ্নে আমাদের সি এর মান কত দেওয়া আছে হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই নিচে লিখলাম ওয়াই এখন ওয়াই এর মানটা আমাদের যখন পূর্ব আঙ্ক করেছে ওয়াই এর মান দেওয়া ছিল না এখন আমাদেরকে এ ওয়াই এর মানটা আমাদের কি করেছে এখানে দেওয়া রয়েছে আমরা যখন একটু যদি আমি দেখাই যে এই যে আমরা যখন এক নম্বর থেকে করা শুরু করেছিলাম তখন আমরা এই জিনিসটাকে এরকমই রেখেছিলাম এখানে কিছু করার ছিল না তো এটা এরকমই থাকলো লাস্টে এসে নয় নম্বরে আমাদেরকে বলে দিয়েছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক হাজার হলে কত হবে এটা আমাদের দেখাও এখন আমরা কি করব ওয়াইয়ের জায়গায় শুধু এক হাজার বসে দেবো হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াইয়ের জায়গায় কী বসাবো এক হাজার এক হাজার ওয়াইয়ের জায়গায় কী বসাবো এক হাজার নিচেও ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা কী বলবো এক হাজার বসালাম এখন যদি এটাকে আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে উপরে আমাদের আসবে হচ্ছে ছয়শো এবং নিচে হচ্ছে এক হাজার এটা আমাদের ক্যালকুলেটারে করে নেবা কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমাদের এ পি এস এ পি এসের সূত্র আমরা জানি হচ্ছে এস ভাগ ওয়াই যেটা আমরা সূত্র লিস্টে দেখলাম এস মানে আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই মাইনাস হান্ড্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ওয়াই ওয়াইয়ের মানটা আমরা এ ওয়াইয়ের জায়গাতে ওয়াইয়ার ইকুয়াল টু এক হাজার এই মানটা বসাই দিব তারপরে ক্যালকুলেশন করব যে ক্যালকুলেশন করে যে অ্যান্সারটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার ওয়াইয়ের জায়গায় কী বসাবো গুরুন এক হাজার নিচে ওয়াই রয়েছে ওয়াইয়ের জায়গায় কী করলাম এক হাজার বসে দিলাম তোমরা ক্যালকুলেশন করে অ্যান্সার আসবে দেখো জিরো তাহলে এই এতগুলো কোয়েশ্চেন দেখে মনে হচ্ছে পারবো না এটা একদম বেসিক লেভেলের আর কি বিষয় ছিল আমরা কিছু বেসিক লেভেলের করে আমরা একদম হাই যেটা প্রশ্নতে আসে পরীক্ষাতে আসে এগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে আসে অনেক টাইম এবং এগুলো দেখবে যে তোমরা কবি হয়ে প্রশ্নতে বেশি এসে থাকে তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলো সহজ থেকে আমরা কি করবো ধীরে ধীরে কোশ্চেনের দিকে যাব আমরা এরকম আরও কিছু সলভ করব দেখি আমরা সলভ করতে পারি কি না তবে সেটা আজকে না এরপরে এরপর লেকচারে